শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই বিশেষ সময়ে আকাশবাণী আগরতলা ও এফ এম উজ্জয়ন্তর পক্ষ থেকে তোমাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হচ্ছে এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান যা তোমরা শুনতে পাবে আজকের মতোই প্রতি সোম থেকে শুক্রবার দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটে পর্যন্ত আজকের এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানের প্রথম দিন নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয়ের জীবদেহের একক এই অধ্যায়ের উপর পাঠ দিচ্ছেন দেবাশিস সাহা শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এই অনুষ্ঠান শোনো এবং এই অনুষ্ঠান শোনবার জন্য বাবার মোবাইলে টিউন করো একশো এক দশমিক ছয় এফ এম ফ্রিকুয়েন্সি অথবা গুগল সার্চে সার্চ করো প্রসার ভারতী লাইভ রেডিও প্রসার ভারতী ওয়েবসাইটে স্পর্শ করো লাইভ রেডিও রাজ্য অনুযায়ী সমস্ত স্টেশন দেখতে পেয়ে নিচে নেমে গিয়ে স্পর্শ করো ত্রিপুরার অধীনে আকাশবাণী আগরতলায় আর শুনতে থাকো তোমাদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই অনুষ্ঠান শোনার পরে এই বিশেষ অধ্যায় নিয়ে তোমাদের মনে যে সমস্ত প্রশ্ন জাগবে সেই সমস্ত প্রশ্ন তোমরা বাবার মোবাইল থেকে মেসেজ আকারে লিখে পাঠিয়ে দাও সাত ছয় দুই নয় আট এক সাত দুই এক দুই সেভেন সিক্স টু নাইন এইট ওয়ান সেভেন টু ওয়ান টু এই নম্বরে আগামীকাল এই অনুষ্ঠানের শুরুতে তোমরা তোমাদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে তাহলে শিক্ষার্থী বন্ধুরা চলো শুনতে শুরু করে দেই আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো সবাই ক্লাস নাইনে উঠেছ আজ আমি তোমাদের জীববিদ্যার প্রথম চ্যাপ্টার জীবনের মৌলিক একক নিয়ে আলোচনা করব আমরা এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে বিভিন্ন ধরনের জীব তথা উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেখতে পাই আবার কিছু জীবকে খালি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু প্রত্যেকটা জীবই বিশেষ একটা মৌলিক একক দ্বারা তৈরি সেই মৌলিক এককটি হল কোষ বা ইংরেজিতে বলে সেল যেরকম একটা পাকা বাড়ির দেওয়াল ইট দিয়ে তৈরি সেরকম ভাবে প্রত্যেকটা জীবদেহ কি দিয়ে তৈরি কোষ দিয়ে তৈরি বিজ্ঞানী রবার্ট হুক সর্বপ্রথম ষোলশ পঁয়ষট্টি খ্রিস্টাব্দে নিজের তৈরি অনুবীক্ষণ যন্ত্রে কর্কের ছিপির পাতলা ছেদে উনি প্রথম এটা পর্যবেক্ষণ করেন এবং ওইটার নাম দেন উনি কোষ কোষ হল জীবদের গঠনগত এবং কার্যগত একক কেন এটাকে জীবদের গঠনগত কার্যগত একক বলা হয় প্রত্যেকটা জীবদেই এক কোষই হোক আর বহু কোষই তার গঠনটা যেমন এক কোষই জীবদেহে তার একটা মাত্র কোষে তার দেওয়াটা সীমাবদ্ধ থাকে কিন্তু বহু কোষি জীবে ওই একটা মাত্র কোষ অর্থাৎ প্রাথমিক কোষটা বিভাজিত হয়ে অনেকগুলি কোষের সৃষ্টি করে ফলে সে বহু কোষি জীব হয় সেদিন আমরা বলতে পারি কোষকে জীবদের গঠনগত এবং কার্যগত একক পাশাপাশি প্রত্যেকটা কোষ অর্থাৎ এক কোষি এবং জীব বহু কোষি জীবদেহে কিছু কমন কাজ করে থাকে যেমন পুষ্টি বিপাক রেচন বৃদ্ধি জনন ইত্যাদি যেহেতু প্রত্যেকটা কোষে এক কোষিতে হোক আর বহু কোষিতে হোক এই কাজগুলো সম্পন্ন করে সেজন্য কোষকে কার্যগত এককও বলা হয় তাহলে আমরা বুঝলাম কোষকে কেন গঠনগত এবং কার্যগত একক বলা হয় অর্থাৎ সে জীবদেহ গঠিত হয় পাশাপাশি কিছু বেসিক কাজ সে সম্পন্ন করে সেজন্য কোষকে জীবদেহের গঠনগত এবং কার্যগত একক বলা হয় আমরা কোষ নিয়ে আলোচনা করছি কিন্তু কোষটা কি কোষটা হল গিয়ে পোটোপ্লাজম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবদের গঠনগত এবং কার্যগত একক যা কোষ পর্দা দ্বারা বেষ্টিত কোষ পর্দা বা সেটাকে প্লাজমা মেম্ব্রেনও বলা হয় এটা প্রোটিন এবং লিপিডের একটা মেম্ব্রেন বা আবরণী যেটা দ্বারা পোটোপ্লাজমটা সুরক্ষিত থাকে প্রোটোপ্লাজম হল তোমরা প্রত্যেকে ডিম দেখেছ যা আমরা খাই হাঁসের ডিম বা মুরগির ডিম আমরা তার ভিতরে ডিমটাকে যদি আমরা সেদ্ধ করি সেদ্ধ করলে উপরে খোসাটা যদি আমরা ছাড়াই ভিতরে একটা পাতলা একটা পর্দা দেখতে পাই সে পর্দাটা হল গিয়ে কোষ পর্দা বা সেল মেম্ব্রেন তার ভিতরে প্রথমে আমরা সাদা অংশটা দেখতে পাই তার ভিতরে হলুদ অংশ দেখতে পাই সাদা অংশটাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম আর ভেতরের হলুদ অংশটাকে বলে নিউক্লিয়াস এই সাইটোপ্লাজম এবং নিউক্লিয়াস সম্মিলিতভাবে বলা হয় প্রোটোপ্লাজম বিজ্ঞানী পার্কিনজি আঠারোশো সাঁত্রিশ খ্রিস্টাব্দে 
সর্বপ্রথম প্রোটোপ্লাজম শব্দটি ব্যবহার করেন বিজ্ঞানী স্লেডেন এবং সোয়ান কোষ সম্বন্ধে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করেন যেটা কোষ তত্ত্ব বা সেল থিওরি নামে পরিচিত তারা বলেছেন প্রত্যেকটা জীবদেহ এক বা একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত প্রত্যেকটি জীবের জীবনক্রিয়া একটি মাত্র কোষ থেকে আরম্ভ হয় প্রত্যেকটি কোষ থেকেই নতুন আপত্ত কোষের সৃষ্টি হয় কোষের সংখ্যা সম্বন্ধে তোমাদের আমি আগেই বলেছি যে কোষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় যা তোমাদের আমি আগে বলেছি অর্থাৎ এক কোষি জীব এবং বহুকোষী জীব এবার আমি তোমাদের কোষের আয়তন নিয়ে বলবো কোষ বড় হতে পারে ছোট হতে পারে সর্বাপেক্ষা ছোট জীব সেটা হলো মাইক্রোপ্লাজমা গেলিসেপ্টিকাম আর সর্বাপেক্ষা বড় জীব হলো গিয়ে উট পাখির ডিম মানব দেহের সবচেয়ে বড় কোষ হল স্নায়ু কোষ বা নিউরন এবং সবচেয়ে ছোট হল লিম্ফোসাইট নামক শ্বেত রক্তকণিকা কোষের আকার এবং আকৃতি তার কাজের উপর ভিত্তি করে হয় যেটা তোমরা খুব সম্ভবত ক্লাস সেভেনে পড়েছ সেখানে দেখেছ একটা স্নায়ু কোষ লম্বা আকৃতির হয় কেন তার কাজটা হলো কি সংবাদ পরিবহন করা অর্থাৎ রিসেপ্টর বা গ্রাহক অঞ্চল থেকে খবরটাকে নিয়ে কোথায় যেতে হয় কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে আবার কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে থেকে যে নির্দেশটা আসে সেটা আবার পৌঁছে দিতে হয় ইনফেক্টর বা কারকে সেজন্য স্নায়ু কোষের আকার লম্বাটে হয় এমি বা একটা ক্ষুদ্রতম প্রাণী একুশি প্রাণী তার নির্দিষ্ট কোন আকার নেই সে নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রাণী সে তার সিওডোপোডিয়া অর্থাৎ ক্ষণপদের সাহায্যে প্রতিনিয়ত তার আকারটা চেঞ্জ করছে বা পরিবর্তন করছে যার ফলে সে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যাচ্ছে পাশাপাশি সেটাকে ব্যবহার করে সে খাদ্য গ্রহণ করছে স্নায়ু কোষে প্রবর্ধক থাকে দু রকম একটা হলো অ্যাকশন আর কোনো ডেন্ড্রম আর মাঝখানে তাকে কোষ দেহ অ্যাকশনের মাধ্যমে গ্রাহক অঞ্চল থেকে খবরটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে নিয়ে যায় এবং ডেন্ড্রনের মাধ্যমে সেই রিসেপ্টর থেকে বা গ্রাহক অঞ্চল থেকে প্রত্যেকটা কোষের আকার এবং আকৃতি তার কাজের উপর ভিত্তি করে হয় তোমরা নিচু ক্লাসে পড়েছ আই থিঙ্ক ক্লাস সেভেনে যে স্নায়ু কোষ লম্বা আকৃতির হয় কারণ স্নায়ু কোষের কাজ হল সংবাদ আদান প্রদান করা স্নায়ু কোষে প্রবর্ধক থাকে এবং কোষ দেহ থাকে প্রবর্ধক তার মধ্যে দুই ধরনের থাকে একটা হল গিয়ে অ্যাকশন আর একটা ডেন্ড্রন ডেন্ড্রনের মাধ্যমে রিসেপ্টর অর্থাৎ গ্রাহক অঞ্চল থেকে খবরটাকে সংগ্রহ করে কোষ দেহ আনে কোষ দেহ থেকে অ্যাকশনের মাধ্যমে সেটা কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে পৌঁছায় সেজন্য স্নায়ু কোষ লম্বা আকৃতির হয় আবার আমরা এমিবাকে দেখেছি এক কোষি প্রাণী তার নির্দিষ্ট কোন আকার নেই সে নিয়ত পরিবর্তনশীল অর্থাৎ তার যে সিওডো পড়িয়া বা ক্ষণপথ থাকে যার সাহায্যে সে প্রতিনিয়ত তার দেহের আকৃতিটাকে পরিবর্তন করতে পারে ফলে এক জায়গাতে সেই এক জায়গায় যায় পাশাপাশি সে খাদ্যটাও গ্রহণ করে তার মাধ্যমে সংখ্যার উপর ভিত্তি করে যেভাবে কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক কোষি এবং বহুকোষি সেরকম নিউক্লিয়াসের ঘটনার উপর ভিত্তি করেও কোষকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হলো প্রোকেরিওটিক কোষ আর একটা হলো ইউকেরিওটিক কোষ প্রো কথার অর্থ হল গে প্রিমিটিভ বা আদি কেরিয়ন কথার অর্থ হল নিউক্লিয়াস অর্থাৎ আদি নিউক্লিয়ার যুক্ত যে সমস্ত কোষ সেগুলাকে বলা হয় প্রোকেরিওটিক কোষ আর উন্নত নিউক্লিয়ার যুক্ত যে সমস্ত কোষ সেগুলাকে বলা হয় ইউকেরিওটিক কোষ অর্থাৎ প্রোকেরিওটিক কোষে কোষের যে চারটা কম্পোনেন্ট বা উপাদান থাকে সে চারটা উপাদান প্রোকেরিওটিক কোষে থাকে না অর্থাৎ তাদের কোষের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় লাস এবং নিউক্লিয় জালিকা সমন্বিত কোন প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে না শুধুমাত্র প্রোটিন বিহীন চক্রাকার ডিএনএ থাকে যাকে নিউক্লিয়েড বা নিউক্লিয় বস্তু বলা হয় কিন্তু ইউকেরিওটিক কোষের নিউক্লিয়াসে চারটা উপাদানই থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটাকে বাইরের দিক থেকে বেষ্টন করে থাকে নিউক্লিয় পর্দা তার ভিতরে থাকে নিউক্লিয় প্লাজম এর মধ্যে নিউক্লিয় জালিকা এবং নিউক্লিয় লাস থাকে নিউক্লিয়াস ছাড়াও প্রত্যেকটি কোষে সে এক কোষি হোক আর বহুকোষি প্রত্যেকটা কোষেই সাইটোপ্লাজম এবং কোষ পর্দা থাকে এবং সাইটোপ্লাজমে বিভিন্ন রকম কোষি অঙ্গাণু থাকে যেরকম মাইটোকন্ড্রিয়া গোলগি বস্তু এন্ডোপ্লাজম গ্রেটিকোলাম লাইসোজোম প্লাস্টিড ইত্যাদি উদ্ভিদ দেহের কোষকে বলা উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী দেহের কোষকে বলা প্রাণী কোষ 
উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে যেমন উদ্ভিদ কোষের কোষ পর্দার বাইরে একটা জড় উপাদান দ্বারা গঠিত কোষ প্রাচীর থাকে যা প্রাণী কোষে থাকে না পাশাপাশি উদ্ভিদ কোষে প্লাস্টিক থাকে তোমরা নিশ্চয়ই ক্লোরোফিলের নাম শুনেছ যা শালক সংশ্লেষের অংশ গ্রহণ করে সেটা ওই প্লাস্টিকের মধ্যে থাকে অর্থাৎ ক্লোরো প্লাস্টিকের মধ্যে থাকে কিন্তু এরকম প্লাস্টিক প্রাণী কোষে থাকে না আবার প্রাণী কোষে সেন্ট্রোজম থাকে যেটা আবার উদ্ভিদ কোষে থাকে না প্রথমে আমি কোষ প্রাচীর নিয়ে আলোচনা করব যা উদ্ভিদ কোষে মাত্রই দেখতে পাওয়া যায় সে কোষ প্রাচীরটা হল গে যে কোষ মধ্যস্থ যে প্রোটোপ্লাজম আছে সে প্রোটোপ্লাজমের উপরে থাকে প্রথমে লাগে কোষ পর্দা সে কোষ পর্দাকে বেষ্টন করে থাকে যা শক্ত পুরু এবং স্থিতিস্থাপক একটি জড় উপাদান দ্বারা নির্মিত জড় উপাদান দ্বারা নির্মিত বা গঠিত ত্রিস্তরীয় কোষ প্রাচীর ইউকেরিওটিক কোষে তার উপাদানগুলো হল সেলোলোজ হেমিসেলোলোজ পেকটিন লিগনিন ইত্যাদি কোষ প্রাচীরের তিনটি স্তর হল মধ্যলে মেলা প্রাথমিক প্রাচীর এবং গৌণ প্রাচীর এবার হল গিয়ে কোষ প্রাচীরের কাজ কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষকে নির্দিষ্ট আকৃতি প্রদান করে কোষের কোষ পর্দা ও পটোপ্লাজমকে বাইরের আগের থেকে রক্ষা করে পাশাপাশি অবস্থিত কোষের মধ্যে জল এবং খনিজ লবণ ইত্যাদি চলাচলে সাহায্য করে এবং কোষকে যান্ত্রিক শক্তি সরবরাহ করে কোষ প্রাচীরের মাঝে ছোট্ট একটা ছিদ্র দেখতে পাওয়া যায় অনেকগুলি ছোট ছিদ্র দেখতে পাওয়া যায় যেগুলিকে বলে প্লাজমো ডেজমাটা যার সাহায্যে সাইটোপ্লাজমিক যে উপাদানগুলা পাশাপাশি অবস্থিত কোষগুলার মধ্যে আদান প্রদান ঘটে প্রোটোপ্লাজম দুটো উপাদান নিয়ে গঠিত বলেছিলাম একটা হলো নিউক্লিয়াস আর হলো সাইটোপ্লাজম তো আমরা আমি একটা কোষের যেটা আমরা ডিম খাই তোমরা মিড ডে মিলেও খেয়েছ আগে দেখেছ যে ডিমের সাদা অংশটা হলো গিয়ে কি বলেছিলাম সাইটোপ্লাজম আর হলুদ অংশটাকে আমি কি বলেছিলাম নিউক্লিয়াস এই যে সাইটোপ্লাজম সাইটোপ্লাজম কোষ পর্দা এবং নিউক্লিয়াসের মাঝে অবস্থিত স্বচ্ছ জেলিন ন্যায় পদার্থ যার মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কোষীয় অঙ্গাণুগুলি দেখতে পাওয়া যায় মাইটোকন্ড্রিয়া গোলগি বস্তু লাইসোজোম সেন্ট্রোজোম প্লাস্টিক ইত্যাদি সাইটোপ্লাজমিক অর্গানেল বা সাইটোপ্লাজমিক অঙ্গাণুগুলির মধ্যে প্রথমে আমি আলোচনা করব মাইটোকন্ড্রিয়া নিয়ে মাইটোকন্ড্রিয়া হল দ্বি একক পর্দা বিশিষ্ট গোলাকার ডন্ডাকার বা সূত্রাকার যা পোষীয় শোষণ ক্রিয়ায় সাহায্য করে এটার মধ্যে দুইটা একক পর্দা থাকে অর্থাৎ প্রথমে বলেছিলাম যে প্রোটিন লিপিড প্রোটিন দ্বারা একটা একক তৈরি হয় সেরকম দুইটা একক দ্বারা গঠিত একটা কোষীয় অঙ্গাণু যার মধ্যে রেসপিরিয়েশন অর্থাৎ শোষণটা সম্পন্ন হয় তোমরা নিজ ক্লাসে শোষণ পড়েছ যে খাদ্য বস্তু অক্সিজেনের উপস্থিতিতে ভাঙ্গন ঘটে ফলে কি উৎপন্ন হয় শক্তি এই যে প্রসেসটা বা প্রক্রিয়াটা এটা মাইটোকন্ড্রিয়াতে সম্পন্ন হয় এবং এটার মধ্যে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় এই প্রক্রিয়ায় সেই শক্তিটা ওই মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যেই এটিপি রূপে সঞ্চিত হয় তাহলে মাইটোকন্ড্রিয়ার কাজ কি প্রথমে আমরা দেখলাম মাইটোকন্ড্রিয়া শ্বসন অংশ গ্রহণ করে যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় তাই এটিপিতে সংশ্লেষিত হয় যে শক্তিটা উৎপন্ন হয় তাই এটিপির মধ্যে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে যা ভবিষ্যতে আমাদের বিভিন্ন রকম সারের ভিত্তি এবং জৈবনিক কাজগুলো করতে সাহায্য করে মাইটোকন্ড্রিয়া উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষে দেখতে পাওয়া যায় তারপরে আমি আলোচনা করব প্লাস্টিক এটা শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষেই দেখতে পাওয়া যায় প্লাস্টিকটা দ্বি একক পর্দা বিস্তৃত গোলাকার ডন্ডাকার বা ডিম্বাকার বর্ণহীন বা বর্ণযুক্ত হতে পারে এটা প্লাস্টিক আমরা তিন ধরনের দেখতে পাই ক্লোরো প্লাস্টিক ক্রোমো প্লাস্টিক এবং লিওকো প্লাস্টিক ক্লোরো প্লাস্টিক হল সেই প্লাস্টিক যার মধ্যে ক্লোরোফিল থাকে অর্থাৎ শালক সংশ্লেষকারী অঙ্গাণুটা সেটার মধ্যে থাকে ফলে সবুজ রঞ্জক ক্লোরো প্লাস্টে ক্লোরোফিল থাকে এটা সবুজ রঙের রঞ্জক পদার্থ যার সাহায্যে শালক সংশ্লেষ প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হয় ক্রোমো প্লাস্টিক সবুজ রঞ্জক ছাড়া অন্য রঞ্জক পদার্থ থাকে সেটা উদ্ভিদের পাপড়ি ফল ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় ফুলের পাপড়ি এবং ফলের বর্ণের গঠন করতে সাহায্য করে ক্রোমো প্লাস্টিক 
এই বর্ণে আকর্ষিত হয়ে বিভিন্ন পতঙ্গ এবং পাখি আসে ফলে ফুলের পরাগায়ন বা বীজের বিস্তারে বা ফলের বিস্তারে তারা সাহায্য করে আর ক্লোরোপ্লাস্টিড এটা থাকে পাতার মধ্যে এটা আমরা তো দেখতেই পাই পাতা সবুজ রঙের কেন তার মধ্যে সবুজ প্লাস্টিক থাকে অর্থাৎ ক্লোরোপ্লাস্ট থাকে যেটা শালক সংশ্লেষে সাহায্য করে আরেক ধরনের প্লাস্টিক আছে সেটা হলো লিউকো প্লাস্ট সেটা বর্ণহীন উদ্ভিদের মূলের মধ্যে সাধারণত এটা দেখতে পাওয়া যায় তার কাজ কি তার কাজ হলো খাদ্য সঞ্চয় করা তারপরে আসি গোলগি বস্তু গোলগি বস্তু বা গোলগি অ্যাপারেটাস এটা নিউক্লিয়াসের কাছে দেখতে পাওয়া যায় এটা কিন্তু একক পর্দা দ্বারা আবৃত চ্যাপ্টা থলি বা গব্বরের মতো দেখতে এবং এটা বিভিন্ন ধরনের খরণে অংশগ্রহণ করে বিজ্ঞানী ক্যামেলিও গোলগি সর্বপ্রথম এটা আবিষ্কার করেন গোলগি বস্তু খরণের অংশগ্রহণ ছাড়াও সে পরিবহনও অংশগ্রহণ করে যেমন প্রোটিন উৎসেচক হরমোন ইত্যাদির পরিবহনে সাহায্য করে আর বিভিন্ন বস্তুর খরণ যেমন হরমোন উৎসেচক রস ইত্যাদি খরণে সে সাহায্য করে গোলগি বস্তু উভয় প্রকার কোষ অর্থাৎ উদ্ভিদ কোষ এবং প্রাণী কোষ উভয় প্রকার কোষেই সেটা দেখতে পাওয়া যায় এবার আসি এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় এটা একক পর্দা বেষ্টিত মসৃণ বা দানাদার নালিকার মতো এগুলি থাকে এগুলো সাইটোপ্লাজমের ধাত্রের মধ্যে এটা দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ সাইটোপ্লাজমের ধাত্রে সে অনেকগুলো অনিয়মিত প্রকোষ্ঠে তৈরি করে এবার আসি তার কাজে তার কাজ হলো সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে তৈরি করা পাশাপাশি সে দানাদার এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম প্রোটিন সংশ্লেষণ অংশগ্রহণ করে এবার আসি লাইসোজম এটি শুধুমাত্র প্রাণী কোষেই দেখতে পাওয়া যায় উদ্ভিদ কোষে সেটি দেখতে পাওয়া যায় না এটা একক পর্দা বিস্তৃত থাকে এবং তার মধ্যে তার মধ্যে যে উৎসেচক থাকে যা কোষীয় বস্তুর পাচন এবং জীবাণুকে ধ্বংস করতে সাহায্য করে সেজন্য লাইসোজমকে সুইসাইডাল ব্যাগ বা আত্মঘাতী থলি বলা হয় তার কাজ খাদ্য বস্তুর পরিপাকে লাইসোজম অংশগ্রহণ করে ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস ইত্যাদিকে সে ধ্বংস করে কোষের জিন্ন এবং অক্ষম অংশকে সে ধ্বংস করে যে প্রক্রিয়া ধ্বংস করে সেটাকে বলে অটোলাইসিস এবার আসি কোষগব্বর কোষগব্বর সাধারণত উদ্ভিদ কোষে দেখা যায় এবং বড় আকৃতির একটা থাকে প্রাণী কোষও মাঝে মাঝে দেখা যায় তবে ছোট অনেকগুলি দেখতে পাওয়া যায় এগুলি একক পর্দা দ্বারা বিস্তৃত থাকে এবং তার মধ্যে কোষীয় তরল বা জল বায়ু পাচিত খাদ্য ইত্যাদি সঞ্চিত থাকে আবার আমরা চলে আসি নিউক্লিয়াস প্রসঙ্গে নিউক্লিয়াস বলেছিলাম অপেক্ষাকৃত ঘন সাইটোপ্লাজম থেকে অপেক্ষাকৃত ঘন তরল পদার্থ যা নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসে চারটা তার কম্পোনেন্ট থাকে নিউক্লিয় পর্দা নিউক্লিয় প্লাজম নিউক্লিয় জালিকা এবং নিউক্লিয় লাস তো নিউক্লিয় পর্দাটা একটা দ্বি একক পর্দা যা সাইটোপ্লাজম থেকে সেটাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখে বা আলাদা করে রাখে এটা দ্বি একক পর্দা তারপরে আছে তার ভিতরে যে স্বচ্ছ দানাদার যে ধাত্র থাকে সেটাকে বলা হয় নিউক্লিয় প্লাজম বা এটাকে কেরিও লিম্ফ বলা হয় নিউক্লিয় প্লাজমের মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম তন্তু জালকাকারে বিন্যস্ত থাকে এই তন্তুগুলিকে বলা হয় নিউক্লিয় জালিকা যা বংশগত পদার্থ বা ডিএনএ ধারণে সাহায্য করে আর আছে একটি অপেক্ষাকৃত ঘন গোলাকার সজীব অংশ যাকে নিউক্লিয় লাস বলে এটি আর এন এ এবং ফসফোলিপিড দ্বারা গঠিত এবং নিউক্লিয়াসের কাজ নিয়ন্ত্রণ ও প্রোটিন সংশ্লেষে সাহায্য করে এবার দেখি নিউক্লিয়াস কি কাজ করে নিউক্লিয়াস কোষের যাবতীয় বিপাকীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে সেজন্য নিউক্লিয়াসে কে কোষের মগজ বা ব্রেইন বলা হয় এটি রাইবোজম প্রোটিন এবং আর এন এ সংশ্লেষ করে কোষ বিভাজনের সময় ক্রোমোজম গঠনে সাহায্য করে এবং এটি বংশগত পদার্থের ধারণ ও বহনে সাহায্য করে তাহলে আমরা আজকে কোষ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানলাম প্রথমে জানলাম কোষ হল গঠনগত এবং কার্যগত একক জীব দেহের গঠনগত এবং কার্যগত একক কেন গঠনগত সে এককোষি হোক বা বহুকোষি হোক প্রত্যেকটা জীব দেহ গঠিত হয় কোষ দ্বারা কেন কার্যগত একক কারণ প্রত্যেকটা জীব দেহই সে এককোষি হোক আর বহুকোষি হোক তার কিছু সাধারণ কাজ যেমন বিপাক রেচন শোষণ ইত্যাদি কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ কোষই করে সেজন্য কোষকে জীবদের গঠনগত এবং কার্যগত একক বলা হয়
তারপরে কি পেলাম পেলাম কোষের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে কোষকে দুইটা ভাগে ভাগ করা হয় একটা হলো এক কোষি একটা বহু কোষি অর্থাৎ যাদের দেহ একটা মাত্র কোষ দিয়ে তৈরি তার হলো এক কোষি জীব আর যাদের দেহ একের অধিক কোষ দিয়ে তৈরি তারা বহু কোষি জীব এক কোষি জীব আমরা কি দেখলাম উদাহরণ হিসাবে এমি বা প্যারামেশিয়াম ইত্যাদি বহু কোষি জীব আমরা মানুষ হাইড্রা কুকুর বিড়াল ইত্যাদি বহু কোষি জীব তারপর কি দেখলাম নিউক্লিয়াসের গঠনের উপর ভিত্তি করে কোষটা আবার দুইটা ভাগে বিভক্ত অর্থাৎ নিউক্লিয়াসের গঠন যদি সম্পূর্ণ হয় তাহলে সে ইউক্রিয়োটিক আর যদি গঠন অসম্পূর্ণ হয় সেটা প্রোক্রিয়োটিক অর্থাৎ যাদের নিউক্লিয়াসে নিউক্লিয়াসের চারটি উপাদানই থাকে অর্থাৎ নিউক্লিয়াসটা বাইরের থেকে একটা নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা বেষ্টিত থাকে তার ভিতরে ঘন একটা পদার্থ থাকে সেটাকে নিউক্লিয় প্লাজম তার ভিতরে সূক্ষ্ম অনেক জালক অকারতন্তু থাকে সেগুলিকে নিউক্লিয় জালিকা বলে তাছাড়া আছে নিউক্লিয় লাস কিন্তু প্রোক্রিয়োটিক কোষে এইগুলি দেখতে পাওয়া যায় না তার পরিবর্তে শুধুমাত্র কি দেখা যায় একটা ডিএনএ দেখতে পাওয়া যায় দ্বিতন্ত্রী ডিএনএ যেটাকে জেন ফোর বলা হয় এরপর আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম যে কোষের ভিতরে বিভিন্ন অঙ্গাণু থাকে কোথায় সাইটোপ্লাজমের মধ্যে থাকে কি কি মাইটোকন্ড্রিয়া গোলগি বস্তু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকোলাম প্লাস্টিক সেন্ট্রোজম ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু কিছু কোষি অঙ্গাণু আছে যা উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষে দেখতে পাওয়া যায় আর কিছু কিছু আছে শুধু উদ্ভিদ কোষে থাকে কিন্তু প্রাণী কোষে থাকে না আবার প্রাণী কোষে থাকে উদ্ভিদ কোষে থাকে না যেমন প্লাস্টিক উদ্ভিদ কোষে থাকে প্রাণী কোষে থাকে না আবার সেন্ট্রোজম প্রাণী কোষে থাকে কিন্তু উদ্ভিদ কোষে থাকে না কোষ প্রাচীর উদ্ভিদ কোষে দেখতে পাওয়া যায় প্রাণী কোষে দেখতে পাওয়া যায় না সাইটোপ্লাজমে দেখলাম মাইটোগন্ডিয়া থাকে এটা একটা কোষি অঙ্গাণু তি একক পর্দা বেষ্টিত থাকে যার মধ্যে অক্সিজেনের উপস্থিতিতে খাদ্যের ভাঙ্গন ঘটে ঘটে শক্তি উৎপন্ন হয় যা এটিপির মধ্যে সঞ্চিত অবস্থায় থাকে যা বিভিন্ন বিপাকীয় কার্যে ব্যবহৃত হয় গোলগি বস্তু দেখলাম যা উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয় কোষেই থাকে সেটা গোলগি বস্তু বিভিন্ন পদার্থের পরিবহনে এবং খরণে সাহায্য করে তারপর দেখলাম এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকোলাম এটা সাইটোপ্লাজমের মধ্যে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে সাইটোপ্লাজমটাকে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বিভক্ত করে সাইটোপ্লাজমের কাঠামো তৈরি করে তারপরে দেখলাম প্লাস্টিক এটা শুধুমাত্র উদ্ভিদ কোষে থাকে এটা তিন ধরনের দেখলাম এটা দিয়ে একক পর্দা বিস্তৃত থাকে তিন ধরনের প্লাস্টিক থাকে উদ্ভিদ কোষে ক্রোর প্লাস্টিক ক্রোমো প্লাস্টিক লিউকো প্লাস্টিক সবুজ রঞ্জক পদার্থ যুক্ত যে সমস্ত প্লাস্টিক সেগুলিকে বলে ক্লোরো প্লাস্টিক এটা উদ্ভিদের পাতা উদ্ভিদের কচি কাণ্ড ইত্যাদির মধ্যে দেখতে পাই ক্রোমো প্লাস্টিক উদ্ভিদের পাপড়ি ফুলের পাপড়ি ফলের ত্বকে এগুলো দেখতে পাওয়া যায় লিওকো প্লাস্টিকটা বর্ণহীন হয় এটা উদ্ভিদের মূলের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এতক্ষণ আকাশবাণী আগরতলা এফ এম উজ্জয়ন্ততে তোমরা শুনছিলে নবম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয়ের জীব দেহের একক যেমন আগেই বলেছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের এই বিষয়ের উপর যে সমস্ত প্রশ্ন মনে জাগজে সেই সমস্ত প্রশ্ন তোমরা বাবার মোবাইলে মেসেজ আকারে লিখে পাঠিয়ে দাও সেভেন টু ওয়ান টু এই নম্বরে আগামীকাল এই বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠানের শুরুতেই তোমরা তোমাদের প্রশ্নের জবাব পেয়ে যাবে তাহলে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল প্রতি সোম থেকে শুক্রবার অবশ্যই শুনতে ভুলবে না দুপুর আড়াইটা থেকে তিনটে তোমাদের জন্য প্রচারিত বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য অনুষ্ঠান আকাশবাণী আগরতলা ও এফ এম উজ্জয়ন্ত থেকে 